mpendo wa msikilizaji wa redio hii ya Morning Star sauti ya matumaini kwa watu wote karibu katika kipindi hiki ukipendacho cha Moyo chunguza maliko Kipindi hiki kinaletwa kwako na wanadarasa wa kujifunza Biblia kikiongoza na mtumishi wa Mungu mwenjilisi Amon Jackson Mukangara Nikukaribisha hivi sasa ni mimi mwanadarasa Jennifer Mrema nikikusi uwe nasi mpaka mwisho ni ada kwetu kuanza kipindi hiki kwa ombi fupi na tuombe e mfalme Mungu mkuu baba yetu uliyeziumba mbingu na nchi tegemeo letu kubwa kutoka kwako ni kwamba utamruhusu roho wako mtakatifu akanene nasi hilo ndilo tumaini letu kuu ni katika jina la Yesu amina mwanjilisti naam karibu asante na amina twende moja kwa moja kwenye swali litakalo tuletea somo maalumu kwa siku ya leo somaji mwanjilisti naam je yeah, unajua kuwa agano la kale lilipitwa na wakati ama soma halafu jiulize ni vitu gani vililipelekea kuwa na mapungufu darasa mmesikia swali ndio naulizwa kama ninajua au sijui kwamba agano la kale lilipitwa na wakati nikusema kama sijui muuliza swali na naniambia soma Alafu nikisha soma ujiulize. Nijiulize nini? Ni vitu gani vililipelekea kuwa na mapungufu? Haya, kama ni kusoma, naambiwa nisome nini? Biblia. Sasa darasa, ninyi ni Wakristo wenzangu, sawa sawa? Ndio. Kwetu Wakristo tunaamini kwamba ili kumjua Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi na mwenye kumiliki vitu vyote na siku ya malipo. Ni sharti tuisome na kuiamini Biblia. Sasa, ili Biblia iwe Biblia, ni sharti iwe na maagano mangapi? Mawili. Kwanza, agano la kale. Pili, agano jipya. Na haya yote ndiyo yaitwayo maandiko matakatifu ya Mungu. Haya, watu wa Mungu mnaotusikiliza, wale mlio na Biblia ya Kiswahili ya United Bible Societies ya mwaka 1952. Ina maneno haya kwenye ukurasa wa kwanza kama yanavyosomwa hapa tulipo. Msomaji? Maandiko matakatifu ya Mungu yaitwayo Biblia, yaani agano la kale na agano jipya. Darasa, kwa mlicho kisikia, Biblia ni nini? Ni maandiko matakatifu ya Mungu. Yaani agano la kale na agano jipya. Sasa huko nyuma tukishajifunza ya kuwa katika lugha ya unabii kanisa la Kristo huitwa mwanamke. Haya, darasa, kwa jinsi ya kimwili, Mungu wetu alipomuumba mwanamke, alimpa matiti mangapi? Mawili. Vema, hiyo ni kwa jinsi ya kimwili. Tuje sasa kwa jinsi ya kiroho. Tumesema kiroho kanisa huitwa mwanamke. Na kwa kuwa ni Mungu aliyefaranisha kanisa na mwanamke, basi mwanamke mkamilifu ni yule aliye na matiti mangapi? Matiti mawili. Na kama matiti hayo ndio yanyonyeshayo mtoto aliyezaliwa na mama huyo. Ni kusema mtoto atanyonyeshwa kwa matiti mangapi? Mawili. Na kwa kuwa katika mambo ya kiroho kanisa huitwa mwanamke, basi kwa jinsi hiyo hiyo ya kiroho na kwa kuzingatia Biblia ilivyo, ni kusema titi la kwanza huitwa agano la kale. Hilo ndilo mtoto awaye yote wa kiroho aliyezaliwa na mwanamke mkamilifu kanisa analoanza kulinyonya. Na huanza kwa maneno haya katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Msomaji? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Rudia darasa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mhm. Ni kusema kama we ni mtu wa Mungu na unataka kufahamu habari za Mungu wako, unataka kujua yeye ndiye mwombaji wa vitu vyote vilivyomo mbinguni na duniani na kwamba wewe ni kiumbe. Kama unataka kujua makusudi ya Mungu ya kukuumba, kama unataka kufahamu uumbaji ulivyofanyika katika juma la uumbaji the creation week, kama unataka kujua anguko la mwanadamu ambaye ni wewe na mimi, kama unataka kujua mpango wa Mungu wa wokovu wako, kama unataka kulisikia hubiri la kwanza alilohubiri Mungu mwenyewe kwa Adam na Hawa baada ya kuamka dhambini, na kwa hubiri hilo ndipo wakaokolewa kwa neema, sisi nasi tukawa natarajia na kumpata mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Kama unataka kufahamu hatima ya mdhambi na mtakatifu kama unataka kufahamu chanzo cha matatizo ya hapa ulimwenguni, iwe ni maradhi tulionayo, iwe ni umaskini, iwe ni ujinga, iwe ni vifo, kama unataka kufahamu ukuu na uwezo wa Mungu, kama unahitaji kumfahamu Mungu kwa jinsi ya tabia yake, kama unataka kufahamu ni kwa nini sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na maana ya sisi kwa mfano huo, basi wewe nyonya kwanza titi la kwanza. Ambalo ni darasa? Agano la kale. Usipolinyonya hilo, usishangae utakapofundishwa nawe ukaamini ya kwamba wewe asili yako ni nyani. Asili yako ni nini? Ni nyani. <laughs> Usipolinyonya hilo afya yako ya kiroho itakuwa mithili ya utapia mlo. Usipolinyonya hilo hutapambanua kati ya kitu kichafu na kitu kitakatifu. Usipolinyonya titi hilo hutapambanua kati ya sabatu ya kweli ya Bwana Mungu wako na sabatu bandia ya wanadamu wajidanganyayo kuwa ndio sabatu ya Bwana Mungu. Usipolinyonya titi hilo utayajua ni nini aliyo mapenzi ya Mungu kwa kuziandika amri zake kumi kwenye mbao mbili za mawe. Usipolinyonya titi hilo hutajua kuwa Mungu wa Israeli ndiye Mungu wa wote wenye mwili. Kwa hiyo ili kumjua Mungu kwanza huna budi kulinyonya hilo titi la kwanza agano la kale. Amina. Tuje sasa kwenye titi la pili. Naloni lipi leo darasa? Agano jipya. Agano ambalo linapounganika na lile la kale ndio huitwa maandiko matakatifu ya Mungu. Ambayo kiroho ni mithili ya nini? Matiti mawili ya mwanamke. Mwanamke ambaye ni kanisa kamilifu la Mungu. 
Sasa nyinyo te wana darasa mulioko hapa na wale mulioko kulenje. Yawezekana mwanamke akaugua saratani ya titi. Akaugua nini darasa? Akaugua saratani. Saratani ya nini? Saratani ya titi. Swali, akiugua saratani hiyo ya titi, ataishi kwa amani? Hapana. Yuko radhi kutaka? Titi hilo likatwe. Ili abaki na titi moja. Haya, kwa jinsi ya kiroho yawezekana likawepo kanisa au dhahabu ambalo kwa kilo sheria na amri za Mungu na mahusia yake na maagizo yake yaliyo katika agano la kale kwa kanisa hilo hiyo ni saratani kwa kuwa mambo hayo ambayo ndio tabia ya Mungu na mapenzi yake kwa watu wake kanisa hilo haliyapendi mapenzi hayo yatimizwe hapa duniani kama inavyotimizwa mbinguni na hivyo basi si ajabu dhahabu hilo au kanisa hilo kutaka titi hilo liondolewe kwake libaki likiwa ni mwanamke aliye na titi moja tu Mwinjilisti habari kubwa hii Na hii ni habari kubwa ya kiroho Kweli kabisa. Na darasa mmesikia? Ndio. Ikiwa dhahabu au kanisa liwalo lote litakumbatia mafundisho ya wanadamu na kutupilia mbali maandiko matakatifu ya Mungu kwa visingizio mbalimbali. Mbali. Ujue hiyo ni saratani ya kiroho. Mm-hmm. Na kwa hiyo kukatwa kwa titi moja ambalo ni agano la kale ili libaki titi moja tu ambalo ni agano jipya si ajabu lakini ulijue hili we uliye mtu wa Mungu. Kama Mungu amekuletea neno lake na neno hilo akaliita kuwa ni maandiko matakatifu yake. Yaani agano la kale na agano jipya. Lakini wewe mwanadamu ukaanza kuchagua hili na kulikata hili. Mungu hana hasara. Mwenye hasara ni wewe ufanyaye uchaguzi. Mungu alipompa Suleman hekima kuliko viongozi wetu wa madhehebu tulio nao hivi leo, aliongozwa na Mungu kutuonya mapema akisema hivi katika mithali sura ya 16 na ule mstari wa 25. Msomaji Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia za mauti. Darasa, iko njia ya kuyafundisha madhehebu ya Kikristo ili yachane na nini? Yaachane na agano la kale. Lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kuchagua uzima au kuchagua kifo ni utashi wa mwanadamu, kuchagua giza au kuchagua nuru ni utashi wa mwanadamu. Lakini mlikumbuke hili tuliokuisha lisema huko nyuma kwamba agano kati ya mtu na Mungu ni moja tu lililo la milele. Nalo ni hili. Ti uishi asi ufe. Hebu usikie jambo hili kwa habari ya kiroho ya wanawake wawili. Luka sura ya 17 mstari wa 35. Msomaji, wanawake wawili watakuwa kisaga pamoja. Aha. Mmoja atatwaliwa. Aha. Mmoja ataachwa. Haya, mmoja ana matiti mangapi darasa? Matiti mawili. Huyo atwaliwa. Mmoja ana titi moja. Huyo aachwe. Kwa nini? Kwa sababu neno katika ufunuo 21 mstari wa 27 linasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Darasa, simesikia? Ndiyo. Na ndani ya mji mtakatifu wa Mungu, Yerusalemu mpya, hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Wala wala yeye afanyaye machukizo na uongo. Bali, msomaji, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Sasa, mtu awaye yote akiona shida au adha au dhia kuyatii maandiko haya matakatifu yaliyo katika titi la kwanza la mwanamke aliyemkamilifu. Basi ujue, shida si titi, bali shida ni saratani alionayo mwanamke huyo. Aha. Uh-huh. Maneno hayo. Darasa, kwa asili mwanamke analichukia titi lake? Hapana. Je, akiugua saratani ya titi, shida ni titi au ni saratani? Ni saratani. Je, cha kuondolewa kama madaktari wana uwezo na ujuzi, ni titi au ni saratani? Ni saratani. Je, kama madaktari wanaomhudumia mwanamke huyo hawana ujuzi wa kuiondoa saratani hiyo, wanachofanya ni nini? Ni kumkata titi. Ni kumfanya nini? Ni kumkata titi. Je, wanamkata ili baadaye walirudisha titi hilo? Hapana. Ni kusema kama titi hilo litakatwa huyo mwanamke atabaki na matiti mangapi? Atabaki na titi moja. Je, mauti mwiji hapo itamkuta na mawili? Hapana. Itamkuta na mangapi? Itamkuta na titi moja. Kwa hiyo mtu wa Mungu anisikiliza. Mwanamke akiisha katwa titi moja, ujue hadi umauti unapomkuta atakuwa amesalia na nini darasa? Titi moja. Swali sasa. Kwa kuwa kukatwa kwa titi kumetokana na maradhi ya saratani kumkumba mwanamke huyo. Je, ni sahihi kwake kusema titi hilo limepitwa na wakati? Darasa. Shida ni wakati ulioleta saratani au ni titi lililokumbwa na saratani? Ehe, hapo sasa. Hapo sasa. Nijibuni, shida ni nini? Shida ni saratani. Saratani ambayo imeletwa na nini? Imeletwa na wakati. Kwa hiyo, ni sahihi kusema kwamba ni wakati ambao ndio ulioleta saratani. Na kwa kuletwa kwake saratani hiyo ikashambulia titi la mwanamke. Titi ambalo mwanamke alikuwa analitumia kufanyia nini? Kumnyonyeshea maziwa mtoto. Na kwa kushambuliwa sasa na saratani hiyo ni kusema mtoto akakosa maziwa. Unaona? Sasa je, tushangilie, tujifurahishe kwamba saratani kumkosesha mtoto maziwa ndiko kwenda na wakati? Hapana. Eh? Hapana. Tumia akili. Kwa hiyo, vita kupiganwa hapa. Ni vita dhidi ya saratani au dhidi ya titi? Dhidi ya saratani. Tunapambana na saratani tuishinde ili titi la mwanamke lisikatwe. Na ili kwa kutokatwa kwake mtoto aendelee kupata maziwa ya mama. Na katika mambo ya kiroho, mtoto huyo ni nani? Ni wewe na mimi. 
Tunaofanya nini? Tunaojifunza neno la Mungu. Ni kusema ili afya zetu ziwe thabiti kiroho. Hatuna budi kunyonya maziwa kutoka katika matiti mawili. Yaani maandiko matakatifu ya Mungu. Ambayo Biblia imethibitisha kuwa ni agano la kale na agano jipya. Haleluya darasa. Amen. Watu wa Mungu mnao nisikiliza. Niseme kwamba ni wakristo wengi lakini si wote. Wanaamini kwamba agano la kale lilikwisha pitwa na wakati na kwamba agano pekee linalokwenda na wakati ni agano jipya. Katika jambo hili yamekuwepo mafundisho kadhaa katika ulimwengu wa Kikristo ya kulikandia agano la kale kwa madai kwamba moja agano la kale halitumiki tena ni kuku. Likoje darasa? Ni kuku. Hapa swali litakuwa. Kama halitumiki tena, mbona linaitwa kuwa ni maandiko matakatifu ya Mungu? Je, utakatifu wa Mungu unachakaa? Hapana. Dai la pili ni kwamba agano la kale ni la Mungu mwenye hasira, halina upendo wala neema. Dai la pili nasemaje darasa? Agano la kale ni la Mungu mwenye hasira. Dai hili ni kana kwamba kuna miungu zaidi ya mmoja. Wa kwanza akiwa yule wa agano la kale na wa pili waliomtengeneza wao wa agano jipya asiye na hasira. Hmm. Ikiwa watashikilia madai haya ya kipombavu, basi hawa hawatofautiani na washirikina. Aha. Uh-huh. Darasa, tangu mwanzo tumesema Biblia ni nini? Ni maandiko matakatifu ya Mungu. Maandiko matakatifu ya nani? Ya Mungu. Yaani agano la kale na agano jipya. Nikusema Mungu agano la kale ndiye Mungu wa agano jipya. Haleluya. Amina. Na pia wanasema hilo agano la kale halina upendo wala wala neema. Haya, dai la pili la baadhi ya Wakristo. Nikusema wao wamejitengenezea Mungu wao asiye na hasira, Mungu wa mambo laini laini, Mungu wa bembeleza mwana. <laughs> Tutaona leo. Daira tatu wanasema kwamba sheria za agano la kale, sheria za agano gani darasa? Sheria za agano la kale. Zilikuwa zinatuzuia tusile kila kitu, hali ya kuwa agano jipya linaturuhusu sasa kula kila kitu. <laughs> Daira ine, linasema sheria za agano la kale zilikuwa za Musa. Zilikuwa za nani darasa? Za Musa. Na kwa kuwa zilikuwa za Musa, basi inafundishwa kuwa zote hizo zilizogongomea msalabani siku Yesu alipokufa na sheria hizo sasa hazimo tena katika agano jipya. Daila tano ni kwamba agano la kale lilituweka chini ya sheria tukao watumwa wa sheria wakati agano jipya limetuweka chini ya neema na kwa jinsi hiyo hatuko tena chini ya sheria bali chini ya neema ni kusema tuhitaji sheria tena sasa kwa kwamini mtumishi wa Mungu nilitumwa kwenu nyinyi nyote mlio tayari na mtakao kuwa tayari kufanyika wana wa Mungu kupitia nuru atakayowaleteni ninaamini mtabarikiwa sana kwa haya tutakayojifunza siku ya leo kijibu madai yote hayo mliyosikia Ninyi ni wale ambao Bwana Mungu wenu anawaambia hivi katika Isaya 43 ule mstari wa nane Somaji Walete vipofu walio na macho na viziwi walio na masikio. Walete nani darasa? Walete vipofu walio na macho. Na nani wengine? Na viziwi walio na masikio. Hey. Okay. Maandiko. <laughs> Sawa. So. Naam, ninakualika wewe katika jina la Bwana kama wewe ni kipofu ulio na macho. Karibu upate kuona. Kama we ni kiziwi ulie na masikio, karibia sasa upate kusikia. Haleluya darasa. Amen. Lakini ndugu yangu, kama umekuja kwa masikio ya utafiti, si kwa kuipenda kweli bali kuipinga kweli ya neno la Mungu, na unakaribishwa. Lakini karibu yako ni yashari kuliko heri. Maana Yesu anasema haya kwa ajili ya mtu kama wewe. Matayo 13, fungu la 14 na 15. Kusomaje? Na neno la nabii Isaya linatimia kwa likisema. Likisemaje? Kusikia mtasikia. Kusikia mtasikia. Wala mtaelewa. Aha. Kutazama mtatazama. Kutazama mtatazama. Wala hamtaona. Maana fungu la 15. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito. Na kwa masikio yao? Na kwa masikio yao hawasikii vema. Wakisikia Biblia inasema kwa kusema agano jipya amelifanya ile la kwanza kuwa kukuu, kwa hiyo ikao kwamba agano la kale litajiki tena? Darasa ni kwa kuwa mioyo ya watu hawa imekuwa mizito. Na kwa masikio yao hawasikii vema. Je, wakisikia Biblia inasema hatuko chini ya sheria bali chini ya neema? Wao wakatafsiri kuwa sasa sheria ya Mungu imeondolewa duniani, ni kusema hawasikii vema. Je, wakisikia kuwa kuna hati iligongomea msalabani, wao wakachukulia kwamba amri ya nne ya kuikumbuka na kuitakasa sabato ya Bwana Mungu wao sasa imegongomea msalabani, ni kwa sababu hawasikii vema. Wakisikia neno linasema kila kitu kuleni bila kuuliza uliza au wakasikia neno linasema alivyovitakasa Mungu wewe usivite na jisi watakula kwa sababu hawasikii vema. Endelea msomaji na macho yao. Na macho yao wameyafumba. Wameyafumba ili iweje? Wasije wakaona kwa macho yao. Aha. Wakasikia kwa masikio yao. Aha. Wakaelewa kwa mioyo yao. Aha. Wakaongoka nikawaponya. Ase macho Yesu hapa niki. Nia ya Mungu ni kuwaponya watu wake. Amewapa masikio wasikie. Amewapa macho wapate kuona. Amewapa moyo wapate ufahamu. Ni kwa nini sasa basi? Hawa watu wa Mungu wamechagua kuziba masikio yao, wakachagua kufumba macho yao, wakazuia mioyo yao isipokee ufahamu. Kwa nini? Mpendwa, ninakusihi kwa sauti ya upole na upendo. Ninakusihi kwa sauti ya huruma. Leo, lini darasa? Leo. Naam, leo kama utaisikia sauti yake, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kubali kweli ya neno la Mungu kama itakavyokuja kwako, ukajinyenyekeza kwake, akuokoe. Hebu tuombe tena kwa ajili ya somo linaloanza sasa. Tuombe.
Baba yetu na Mungu wetu. Tumekujua kwa njia ya maandiko yako matakatifu. Tumekujua kupitia gano la kale na gano jipya. Saa hii basi ni yako. Na watu wanao nisikiliza ni wako. Na redio hii ni yako. Tufundisha sasa bwana. Nasi tutasikia na kufahamu na kukombolewa. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuombea watu wako. Amen. Wapendwa, somo letu leo tulipe kichwa kiitwacho waubiri wa wili wa kuu ulimwenguni. Tuliteja somo darasa waubiri wa wili wa kuu ulimwenguni. Kuna waubiri wa wili walio wa kuu ulimwenguni mmoja. Kwa sifa haupo muubiri wa kuwazidi. Kwanza waliowekwa na Mungu mwenyewe na pili wote ni ndugu. Umesikia hapo mmoja kuna budi kumsikia na wapili. Katika kuishi na kubiri kwao hawajawahi kugombana wala kubishana. Siku ya hukumu Mungu atawaita wasimame kama mashahidi. Miaka mingi iliyopita aliwafanya kuwa mashahidi wakatoa unabii kwa miaka elfu moja na mia mbili sitini wanathibitishwa katika ufunuo sura ya moja ule mstari wa tatu ufunuo moja fungu la tatu nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili nao watatoa unabii siku elfu na mia mbili na sitini hali wamevikwa magunia katika unabii hizo siku elfu moja na mia mbili sitini ni miaka elfu moja na mia mbili sitini siku kwa mwaka mmoja haya hilo jambo ulikwisha kutimia katika nyakati zile zilizojulikana kama the dark ages zama za giza na sasa imebaki ni historia majina yao ni nani wa kwanza anaitwa agano la kale wa pili agano jipya darasa wa kwanza agano la kale wa pili agano jipya Wabili hawa wana jumla ya vitabu sita sita vitabu 39 vikiwa katika agano la kale na 27 katika agano jipya Jumla ya vitabu vyao vina sura elfu moja na mia moja themani na tisa na aya au mafungu elfu na moja na mia moja sabina tatu na jumla ya maneno yapatayo milioni saba. Maneno hayo ndiyo yaitwayo nini darasa? Neno la Mungu. Kwa neno hilo? Mbingu na nchi na vitu vyote viliumbika. Kwa neno hilo? Wanadamu tuliumbika. Kwa neno hilo? Wanadamu tunamfahamu Mungu. Na kwa kuasi neno hilo? Wanadamu tunakufa. Na pia? Tunaugua. Naam, tunateseka. Sema tu, tunaomboleza. Lakini kwa kulitini neno hilo, tutasamehewa. Na mwishoni tumeidiwa nini? Uzima wa milele. Sasa tuwachunguze wahubiri hawa wawili tuone wanavyohusiana. Tuanze na agano la kale. Wakati Yesu anasema maneno haya katika Yohana 5 mstari wa 39 msomaji mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake na hayo ndiyo yanayonishuhudia swali ni agano gani lililokuwa na maandiko hayo yaliyomshuhudia na yanayoendelea kumshuhudia Yesu ni agano la kale ndio ni agano la kale ndilo lililokuwa na maandiko hayo tuje sasa kwenye kuzaliwa kwa Yesu kabla Yesu hajazaliwa agano la kale alikuwa peke yake na alimpenda Yesu ni agano la kale aliyemhubiri Yesu kama Masihi au Kristo. Agano la kale aliweza kutaja hata mji ambapo Yesu angalizaliwa. Twende kwenye kitabu cha Mika sura ya tano mstari wa pili. Msomaji? Bali wewe Bethlehemu Efrata ulie mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda. Kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Sasa nataka wasikilizaji wangu na wanadarasa kwa ujumla mnielewe hili. Mariamu mama yake Yesu na Yusufu hawakuwa wakiishi Bethlehemu waliishi Nazareth lakini bado agano la kale na kwa mamia ya miaka aliweza kutaja mji ambao Yesu angezaliwa utukufu kwa Mungu Baba Amina Tuendelee wakati Yesu anasema maneno haya katika Yohana nane mstari wa sita msomaji Yohana nane fungu la sita Ibrahim baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu Yesu alisema hivi kwa kuliamini agano gani darasa Agano la kale Haya, kwa bahati mbaya wapendo wangu. Kuna watu wanaohubiri kwamba Yesu alipokuja agano la kale likagongomewa msalabani. Na wahubiri wa jinsi hii si wachache ndio wengi katika ulimwengu wa Kikristo. Na unajua hawa ni watu wa Mungu wasemao hivyo. Wamesoma Waibrania nane mstari wa tatu ambapo neno linasemaje msomaji? Kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuukuu. Haya, kwa watu wa Mungu kusoma andiko hilo tafsiri yao ikawa kwamba anachomaanisha mwandishi wa kitabu cha Waibrania ni kuachana na agano la kale. Mm-hmm. Na mtume Paulo anawaambiaje watu wa Mungu ambao kwao neno la Mungu ni maandiko matakatifu yaitwayo agano la kale na agano jipya. Waefeso 5 mstari wa 17. Somaji? Waefeso 5 mstari wa 17. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Kwa sababu hiyo darasa? Msiwe wajinga. Bali, somaji? Bali mfahamu ni nini aliyo mapenzi ya Bwana. Fahamuni mapenzi ya Mungu ni yapi kwetu mpaka katupa agano la kale. Na kuliita? Maandiko matakatifu ya Mungu. Aliye na la kusikia? Na asikie. Sasa kama nilivyosema hapo awali kuna watu wa Mungu wanaohubiri kwamba Yesu alipokuja agano la kale likagongomewa msalabani na wahubiri wa jinsi hii si wachache nasema ndio wengi katika ulimwengu wa Kikristo the majority na wanajifariji kwa falsafa ya Kilatini isemayo vox populi vox dei Kiingereza 
popular voice is god's voice kiswahili sauti ya watu wengi ni sauti ya mungu darasa ndivyo ilivyo katika maandiko ya kwamba wengi wape hapana kwa mungu si wengi wape kwa mungu nimeandikwa rudieni kwa mungu si wengi wape kwa mungu nimeandikwa Mwanza ni onjesheni kichwa andikwa katika agano jipya wanao likimbilia hao watu wengi na kuliacha agano la kale kwa sababu wazito wazo na kupelekeni katika kitabu cha Mathayo sura ya saba ule mstari wa 13 na 14 msemaji akiwa ni Yesu nimesema kitabu gani darasa kitabu cha Mathayo sura gani sura ya saba fungu gani fungu la 13 na la 14 haya sikieni kile Yesu anachosema Mathayo saba mstari wa 13 ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba aha maana mlango ni mpana aha na njia ni pana iendayo upotevuni nao waingiao ni wachache nao ni wengi waingiao kwa mlango huo Dasa, naona wangapi waingiao kwa mlango huo? Ni wengi waingiao kwa mlango huo. Fungu la 14. Bali mlango? Bali mlango ni mwembamba na njia? Na njia imesonga iendayo uzimani. Na wao nao? Na wao nao ni wachache. Wao nao ni wangapi darasa? Ni wachache. Naam, na kuombea we mtu wa Mungu naye nisikiliza. Uwe miongoni mwa hao wachache, ewe mtu wa Mungu uliyejaliwa leo kuungana nasi katika kuchunguza maandiko. Sasa, napenda kabla ya kuendelea mbele, niweke angalizo hapa. Kila mtu ni mtu wa Mungu. Lakini si kila mtu ni mwana wa Mungu katika mambo ya kiroho. Ukanisikilize. Kundi la watu wa Mungu ni wale wote walio tayari kulipinga agano la kale wakiwa ndani ya nyumba ya Mungu na mkononi mwao wakiwa na Biblia yenye agano hilo la kale na agano jipya kwa pamoja. Na kwa kutumia walimu wao wakaamua kulikataa agano la kale. Sasa, usije ukafanya makosa. Ukawahukumu na kuwaita kana kwamba hao si watu wa Mungu. Ah, ni watu wa Mungu kabisa usiwahukumu. Tuko pamoja darasa. Ndio. Watu hao wakiangamia basi. Mungu atasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wa Mungu na wanayakosa maarifa hayo si kwa kuwa hayapo, aa, bali kwa kuyakataa maarifa hayo. Ni Hosea 4 mstari wa sita. ukipenda kujisomea habari hiyo ni isemayo. Kwa hiyo basi, ukisikia mtu anasema agano la kale halitumiki tena, ujue huyo darasa ni mtu wa Mungu. Ukisikia mtu anasema agano la kale ni la Mungu mwenye asira, halina upendo wala neema, ujue huyo naye ni mtu wa Mungu. Ukisikia mtu anasema sheria za agano la kale zilikuwa ni za Musa, ujue huyo naye ni mtu wa Mungu. Ukisikia mtu anasema sheria za Mungu zilizokuwa katika agano la kale ziligongomewa msalabani, huyo naye ni mtu wa Mungu. Lakini inapokuja kwa wana wa Mungu ambao Torati ya Mungu mwenyewe inawaita kuwa ni wana wa Mungu katika kumbukumbu ya Torati sura ya 14 mstari wa kwanza hao kwao agano la kale na agano jipya kwao ni agano moja tu lijulikanalo kuwa ni agano la milele naam agano la milele na hawa si wengi ni wachache na Mungu akupe nuru ndugu yangu nani sikiliza ili ufanyike mwana utaiona njia utaupata uzima katika Yesu Kristo na somo la leo ni kuongoe kwa hiyo narudia kwa Mungu darasa si wengi wape kwa Mungu nimeandikwa sasa turudi kwa wale wanaohubiri na kuhubiriwa kwa Yesu alipokuja agano la kale likagongomea msalabani na andiko wanalolitumia ni la Korosai mbili mstari wa 14 linalosema msomaji Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu akaiondoa isiwepo tena akaigongomea msalabani Napenda sasa upige picha hii ukiwa na akili timamu na ukiomba Roho Mtakatifu akuongoze. Sawa sawa darasa? Ndiyo. Picha ni hii juu ya ile amri ya ine katika zile amri kumi ambayo imo katika kutoka sura ya ishirini mstari wa nane hadi wa kumna moja. Ni nini umesemaje darasa? Ikumbuke siku ya sabato itakase. Swali, kwa Mungu kutuagiza watu wake tuikumbuke na kuitakasa sabato? Je, huo ni wadui kwetu? Hapana. Je, kwa kuikumbuka na kuitakasa inatushitaki? Hapana. Fungu la tisa. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Darasa, kuna wadui wote kufanya kazi kwa siku sita, ukatenda mambo yako yote kama alivyo kuelekeza muumba wako? Hapana. Je, kuna lolote la kutushitaki kwa kufanya kazi katika siku sita, sawa sana mapenzi ya Mungu? Hapana. Fungu la kumi. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Subiri kidogo. Lakini siku ya saba ni sabato ya Wayahudi. Hapana. Lakini siku ya saba ni sabato ya Sabato. Hapana. Ha? Hapana. Msomaji lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo? Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Fungu la moja. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu, Aha. na nchi, Ndiyo. na bahari, Ndiyo. na vyote vilivyomo. Aha. Akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo? Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, Aha. akaitakasa. Darasa, kwa Mungu kuitangaza siku ya saba kwa ni sabato yake, hilo linaleta wadui kweli? Hapana. Je, kuna la kutushtaki hapo? Prince. Hapana. Janet. Hapana. Lilian. Hapana. Naomi. Hapana. Joseph. Hapana. Darasa. Hapana. Swahili nyongeza. 
Twaona wadui gani kwa Mungu kuumba mbingu na inchi na vyote vilivyomo kwa siku sita tukiwemo na sisi watu wake. Kuna wadui hapo? Haupo wadui. Je, kwa kuitakasa siku ya saba badala ya zile siku sita Kuna hukumu ya wadui ya kushitaki sisi? Haipo. Sasa kama haipo, ni mpumbavu gani basi? Katika nyinyi wana darasa mnaonisikiliza. Atakayeamini ya kuwa Mungu katika utakatifu wake alimwambia mwanawe Yesu Kristo aigongomee msalabani amri yake takatifu. Tunaye mpumbavu namna hiyo miongoni mwetu hapa mulipo? Haipo. <laughs> Swahili nyongeza. Biblia inasema Mungu Baba alimfanya mwana kuwa ndiye bwana wa sabato hiyo. Swali, ni vipi mwana aigongomee amri ya baba yake ambayo ilikuwa inampa ukuu na kumfanya bwana wa sabato hiyo? Darasa, inaingia kilini? Hapana, haingia kilini. Naendelea kuuliza. Kama Yesu aligongomewa msalabani, ni wakati gani basi? Mgongomewaji alipogeuka akawa ni mgongomeaji wa sheria takatifu ya baba yake. Na ukumbuke, haya ni maswali ya kujibiwa na wenye akili timamu na wanaoongozwa na Roho Mtakatifu na walio tayari kufanyika wanda wa Mungu ili wayajue na kuyatenda mapenzi yake. Swali, kama ni Yesu aliyeigongomea hati hiyo, je, Yesu huyo aliwaletea hati mpya yenye sabato mpya ya siku ya kwanza au ya pili au ya tatu au ya ine, au ya tano au ya sita ya Juma badala ya siku ya saba? Hapana. Swali, ikiwa Yesu aligongomea msalabani siku ya Ijumaa, je, yeye aligongomea sabato ya siku ya saba lini? Hali ya kuwa siku hiyo alikuwa amelala kaburini. Hapo sasa. <laughs> Je huo ni kwamba huyu ambaye kesho yake angefufuka siku ya kwanza ya Juma basi siku hii ya saba alikuwa akitunza sabato ya baba yake ambaye ndiye alikuwa bwana wa sabato hiyo <laughs> Kwa nini tujiulize maswali hayo katika roho ni kukutaka wewe mtu wa Mungu utumie akili ya asili mbele ya muumba wako ujue kama uko salama kuungana na watu wa Mungu wanaohubiri kitu kingine na kuamini kitu kingine kwa hiyo ikiwa watu wa Mungu watawafundisha wenzao kuwa sabato ya siku ya saba iligongomea msalabani basi ujue maneno ya Yesu katika Mathayo 15 mstari wa 15 yatatimia juu yao anasemaje kwa usu watu hao Mathayo 15 mstari wa 15 msomaji Wacheni hao ni viongozi vipofu wa vipofu na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia Shimoni wote wawili Eh eh darasa mmesikia hili Ndio sasa tuje kwenye mashtaka dhidi ya agano la kale yanayotolewa na watu wa Mungu juu ya maandiko hayo matakatifu. Tuanze na lile la kuokolewa kwa neema. Kutokana na kutolielewa agano la kale, kondoo wamekuwa wakihubiriwa kwamba kuokolewa kwa neema kulikuja kwa njia ya agano jipya. Na kwamba neema hiyo haikuwapo kabisa wakati wa agano la kale. Je, ni kweli? Biblia naituambie leo na sasa hivi. Kwanza tujue neema ni nini? Neema ni upendeleo au patao mtu bure kutoka kwa Mungu bila mtu huyo kustahili. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Haya, kwa kuwa Biblia inasema kuwa sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni kusema tunao stahili kufa kama mshahara wa dhambi ni wangapi? Ni wote. Lakini pale Mungu anapotupa nafasi ya pili ya kuishi na kututaka tutubu na kuungama dhambi zetu, huo ni upendeleo tu atupatiao na ndio neema. Mhm. na kuungama, asemacho kutuambia ni kwamba enenda zako lakini usitende dhambi tena. Huko ndiko kuokolewa kwa neema. Haleluya darasa. Amen. Sasa kwa madai kuwa agano la kale halizungumzii neema, fungua agano la kale kitabu cha kwanza kabisa kiitwacho Mwanzo. Wende ile sura ya sita, tutasoma ile mstari wa nane. Kitabu gani darasa? Mwanzo sura ya sita. Na rufungu? Fungu la nane. Neno lina samaje, msomaji? Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Darasa, lakini Nuhu akapata neema. Akapata nini? Akapata neema. Wapi? Machoni pa Bwana. Kwa hiyo neema ilianzia agano jipya? Hapana. Bali ilianzia agano la kale. Haleluya. Amen. Wapendwa, Adam na Hawa walipomwasi Mungu, walipaswa kuangamizwa kabisa kwa kula tunda lililokatazwa. Lakini, katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu, tunasoma kwamba dhambi ilipoingia, Mungu alifanya nini darasa? Alichinja wanyama wawili. Alifanya hivyo kuashiria kwa Adam na Hawa kwamba kumwagika kwa damu ya wanyama hawa wawili, wasio na hatia, ni kivuli na kilelezo cha damu ya nani? Damu ya Yesu. Ambayo itamwagika kufuta dhambi mlioitenda leo Adam na Hawa ili muokolewe na kuingia katika ufalme wangu. Mungu anawaambia na wapendwa kama tufika mbinguni Adamu na Hawa watakuwa hapo pale kwa vipi kwa kuwa darasa wameokolewa kwa neema kwa njia gani kwa njia ya imani amina amen sasa mbali na madai ya uongo kwamba neema ilikuja kwa njia ya agano jipya tu yapo maubiri kwamba agano la kale halihubiri nini darasa halihubiri upendo je ni kweli hebu tusome kwanza agano jipya katika kitabu cha Mariko sura ya 12 tutasoma tukianzia ule mstari wa 30 kuhusu kile Yesu alichokiita kuwa ndio amri kuu na ya kwanza msomaji nawe mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote 
Haya, maneno haya Yesu aliyatoa wapi? Twende kumbukumbu ya Torati sura ya sita ule mstari wa tano Msomaji? Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Ehe, ni agano gani hilo darasa? Agano la kale. Haya, kwa habari ya amri ya pili iliyo kuu, Yesu alijibuje. Fungu la 31, msomaji. Na ya pili ndio hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Swali, Yesu aliyatoa ipi maneno haya? Ni katika Warawi 19 mstari wa 18. Msomaji, usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako. Bali, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Darasa, yote hayo ni maandiko kutoka agano gani? Agano la kale. Ni nani basi? Ahubirie na ahubiriwae kwamba agano la kale halihubiri upendo. Kwa lugha ya mitaani, mtu ana namna hiyo darasa ameruka patupu. Haya, nataka sasa unifuatilie kwa makini. Wakati wowot kafara ilipofanyika kwa wana wa Israel. Wakati wowot kondoo alipochinjwa. Wakati wowot mbuzi alipochinjwa. Wakati wowot njiwa au huwa alipochinjwa. Nyakati hizo za agano la kale. Agano la kale alikuwa akimhubiri nani darasa? Alikuwa akimhubiri Yesu. Kwa namna gani? Kwa kuwa kila kilichomwaga damu kwenye madhabahu kilielekeza kwa mwana kondoo wa Mungu ambaye angekuja kumwaga damu yake kwa ondoleo la dhambi za ulimwengu wote. Agano la kale alikuwa akisema tazama mbele kwa Kristo. Agano la kale alikuwa akisema tazama mbele kwa agano jipya. Swali, agano jipya lilikuja lini? Tuambie mwinjilisti. Hapa napenda niwafahamishe baadhi yenu msiojua. Agano jipya kama tulisomavyo leo katika Biblia kwa kuanzia kitabu cha Mathayo uende mpaka ufunuo halikuja wakati Yesu alipozaliwa halikuwepo. Wala halikuja Yesu alipokuwa akihubiri halikuwepo. Wala halikuwepo wakati alipokufa halikuwepo. Wala agano jipya halikuja mara Yesu alipofuka lilikuwa bado halijawepo. Miaka mingi ilipita kabla waandishi hawajaandika agano hilo. Baadhi husema mwandishi wa kwanza kabisa alikuwa kwanza kuandika ni Mariko. Na wasomi wengi wanakubaliana kwamba ni kati ya miaka 20 hadi 22 baada ya Yesu kuwa amekwenda mbinguni ndipo Mariko akaandika injili kama alivyoiandika yeye. Kwa hiyo basi, hapa kuweko agano jipya wakati wa siku ya Pentecost, hapa kuwepo agano jipya siku Paulo alipoongoka, hapa kuweko agano jipya kwa miaka mingi. Na hili ni jambo la kuwekwa wazi. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wawafundisha wenzao wakisema, unajua wakati Yesu alipokufa mambo yalibadilika. Mpendwa, Yesu mwenyewe kasemaje katika Mathayo 5 mstari wa 17? Msomaji, msidhani nalikuja kutangua Torati au manabii. Na, sikuja kutangua bali kutimiliza. Darasa, Yesu anasema akuja kufanya nini? Kutangua Torati au manabii. Sasa tunatumia nyinyi hawa hawa kulifafanua jambo hili. Uko tayari? Ndio. Haya, je mmefundishwa kwamba kuna amri kumi za Mungu? Ndio. Ziliandikwa na nani? Ziliandikwa na Mungu mwenyewe. Kwa kutumia kalamu gani? Kwa chanda chake mwenyewe. Aliziandika kwenye nini? Kwenye mbao mbili za mawe. Haya, sasa upige picha ya chanda cha Mungu kikiandika kwenye jiwe. He, ni kumaanisha kwamba amri hizo darasa ni za kudumu au kwa lugha nyingine ni za milele. Ni kusema hazibadiliki. Somaji tusomee akisema hicho Yesu katika Mathayo 5 ule mstari wa 18. Kwa maana Amin nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Darasa twende pamoja. Mbingu na nchi zimekushaondoka? Hapana. Kama bado ni mpumbavu gani basi? Katika nyinyi mliopo hapa mnao nisikiliza. Ambaye atasadiki akiambiwa kuwa amri ya sabato ya siku ya saba ya Bwana Mungu wako. Aliyoandika mwenyewe kwa chanda chake kwenye mbao mbili za mawe iligongomea msalabani isiwepo tena. Nyosha mkono nikuone. <laughs> Jamani, umemwona yote? Hapana, hayupo. Msomaji, tusomee pia akisema macho Yesu katika Mariko 13 mstari wa 31. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Ni yapi hayo? Luka 16 mstari wa 17. Lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi vitoweke, kuliko itanguke nukta moja ya Torati. Darasa, Yesu anasema ni vyepesi mbingu na nchi vitoweke, kuliko itanguke nukta moja ya Torati. Na amri kumi ni nini? Ni Torati. Kwa lugha nyingine, haziwezi kubadilika. Haya, turudi sasa kwenye hizo amri ambazo zote ziko kwenye agano gani? Agano la kale. Ni amri ngapi zilikuwa kwenye ubao wa kwanza? Zilikuwa nne. Zilihusu nini? Zilihusu uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Hebu sitajeni kwa ufupi. Amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga, usisujudie wala kuitumikia. Amri ya tatu, usihitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya nne, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. 
Haya, amri hizi ziko katika gano gani? Agano la kale. Je, zimepitwa na wakati sasa? Hapana. Tunaweza kuiba, tunaweza kuzini, tunaweza kusema uongo, tunaweza kuabudu sanamu? Hapana. Haya, twende kwa zile sita zilizobaki ambazo zote ziko kwenye ubao wa pili wajiwe amri ambazo zote hizo zinahusu nini darasa? Uhusiano kati ya mtu na mtu mwenzake. Unazifahamu zote sio? Ndio. Hebu sitajeni. Amri ya tano waheshimu baba yako na mama yako. Amri ya sita usiue. Amri ya saba usizini. Amri ya nane usiibe. Amri ya tisa usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya kumi usitamani nyumba ya jirani yako. Naam, kwa kuwa tumeshasikia kwamba Yesu hakuja kutangua torati. Ndio maana akasema basi katika Yohana 14 mstari wa 15, msomaji mkinipenda, darasa malizi yeni, mtazishika amri zangu. Amri zake hizo ziko katika agano gani? Agano la kale. Zijulikanazo kama amri kumi. Amri ya ine ikiwa inahusu nini? Kuitunza na kuitakasa sabato ya siku ya saba. Ambao Yesu Kristo ndiye bwana wa sabato hiyo. Yesu ambaye ni yule yule jana, aha, leo, aha, na hata milele. Na amesema wazi ya kuwa hakuja kutangua torati au manabii. Na katika Yohana 14 mstari wa moja Yesu akasema, "Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, aha, yeye ndiye anipenda Naye anipendaye? Naye anipendaye? Aha. Atapendwa na baba yangu. Nami? Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Kwa hiyo basi, wanaodai kwamba agano la kale limepitwa na wakati, madai yao ndio yamepitwa na wakati. Haleluya darasa. Amen. Sasa kama kweli Yesu angetangua Torati na manabii. Wanafunzi wake walikuwa na miaka kati ya 20 hadi 22 kueleza aliyokibadilisha ili waandikapo injili yake. Watueleze hivyo katika vitabu vya Matayo, Mariko, Luka au Yohana, sivyo. Mtume Paulo naye na Mtume Petro na Yakobo na Yohana wa Ufunuo wote hawa wangaliweza kutuandikia hivyo kwamba alibadilisha hiki akabadilisha na hiki hawakuandika. Kwa nini? Kwa sababu darasa ni rahisi mbingu na nchi vitoweke. Kabla haijatoweka hata nukta moja ya Torati. Kwa hiyo haijatoweka. Ni kusema amri kumi za Mungu hazikubadilika na zijabadilika na zitabadilika. Amen. Sasa hebu wapendo wangu tuje tuone sasa agano jipya alivyokuja. Mhm. Mahali pekee katika Biblia yote palipoandikwa habari ya agano jipya ni katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 ule mstari wa 31 hadi 33. Nimesema kitabu gani darasa? Yeremia sura gani? Sura ya 31. Na mafungu yapi? Fungu la 31 hadi 33. Haya, somaji, tusome ile fungu la 31. Angalia siku zinakuja asema Bwana, nitakapofanya agano jipya. Nitakapofanya nini darasa? Agano jipya. Na nani? Somaji? Na nyumba ya Israeli, na nyumba ya Yuda. Naam, nitalifanyaje ile agano jipya? Fungu la 33. Nitatia sheria yangu ndani yao. Aha. Na katika mioyo yao nitaiandika. Ishi hapo msomaji. Darasa, mlisikia agano jipya sio? Ndio. Ni Mungu kuibadili sheria yake? Hapana. Ni Mungu kuifuta amri ya ine inayohusu kuitunza na kuitakasa sabato yake ya siku ya saba? Hapana. Bali Mungu anasema kwa agano jipya, nitatia sheria yangu ndani yao. Aha. Na katika mioyo yao nitaiandika. Kwa hiyo kama sheria ile ile ya Mungu iliyo katika agano la kale itaandikwa mioyoni mwetu. Swali, itaandikwa ikitokea katika agano gani? Darasa? Agano la kale. Wanao daibas kwamba agano la kale limepitwa na wakati, madai yao ndio yamepitwa na wakati. Haleluya darasa. Amen. Sasa mubiri huyu aitwaye agano jipya. Alikuja nini duniani? Tuambie mwanjilisti. Alikuja lakini akatulia mpaka wakati uliokubalika. Sikiliza. Alikuja rasmi baada ya kuwa Wayahudi wamekuisha kumuua Bwana wetu Yesu Kristo naye Yesu amekuisha kutoka katika wafu naye alikuisha kwenda mbinguni. Wakati Yesu anakufa agano la kale alikutana ndugu yake agano jipya wapi pale Calvary wakati Yesu yuko msalabani. Walipokutana wakapeana mikono pale pale msalabani. Wakathibitisha kwamba kila mtu awe mwinjilisti mkangara, awe mwanadarasa, mtu awaye yote atakaye kwenda mbinguni yabidi autazame msalaba. Walipopeana mikono pale Calvary wakathibitisha kuwa neno lao ni moja. Kwa vipi? Kwa sababu tangu zamani mpaka sasa wote agano la kale na agano jipya humshuhudia Kristo. Wote huzungumzia neema. Wote hushikilia sheria ya Mungu. Wote huipinga dhambi. Wote huagiza wadhambi wa tubu kabla mlango wa rehema hujafungu. Wote huitangaza siku ya hukumu ya Mungu. Hebu tuwe na vielelezo tukianzia na habari ya kusamehewa dhambi. Agano la kale alisemaje katika Isaya sura ya kwanza mstari wa 18? Msomaji Haya njoni tusemezane asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Haya, hiyo ni kwa habari ya nini darasa? Msamao wa dhambi. Mhubiri wa msamao huo ni nani? Ni agano la kale. Je, agano jipya alilipinga hilo? Hebu tumsikie asemavyo katika Yohana ya kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 9. Tukiziungama dhambi zetu, 
tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wahaki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote amina darasa amina tuje sasa kwenye upendo wa mwanadamu kwa Mungu wake upendo wa mwanadamu kwa Mungu wake Naam. Katika Mathayo sura ya 22 mstari wa 37, agano jipya anasemaje? Umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Agano la kale anasema, hilo sio jipya kwangu. Nilikwisha alisema hilo mamia ya miaka katika kumbukumbu ya Torati sura ya sita mstari wa tano niliposema hivi. Msomaji? Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Vipi kuhusu upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu wenzake? Agano jipya linasemaje katika Mathayo sura ya 22 na ule mstari wa 39? Mpende jirani yako kama nafsi yako. Haya, agano la kale lilikwisha ubili hilo kwa mamia ya miaka. Katika Walawi sura ya 19 mstari wa 18 akisema, "Somaji, mpende jirani yako kama nafsi yako." Hebu tuje sasa kwenye suala la sheria. Sheria. Katika Zaburi sura ya 19 mstari wa 7 Agano la kale anasemaje? Somaji? Sheria ya Bwana ni kamilifu huiburudisha nafsi. Darasa rudia. Sheria ya Bwana ni kamilifu. Na kwa ukamilifu huo huiburudisha nafsi. Ni nani msemaji wa habari hiyo? Agano la kale. Haya, watu wengine husema agano jipya linaipinga sheria ya Bwana. <laughs> Hebu tuone. Tusome Warumi sura ya saba, mstari wa 12. Neno lena samaje. Warumi saba, fungu la 12. Basi Torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Torati ni nini darasa? Ni takatifu. Je, kitakatifu kitagongomewa msalabani? Hapana. Je, kitakatifu ni wadui kwetu? Hapana. Amina darasa? Amen. Hebu sasa tuje kwenye suala la kuzishika amri za Mungu. Agano la kale anasemaje katika kumbukumbu ya Torati sura ya saba, na ule mstari wa tisa. Somaji? Basi jweni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu Mungu mwaminifu ashikaye gano lake na rehema zake kwao wampendao na kushika amri zake hata vizazi elfu miaka mingi baadaye agano jipya alipokuja akasema hivi katika yona 14 ule mstari wa 15 msomaji Mkinipenda darasa malizi yeni mtazishika amri zangu mnaona wapendwa jinsi ndugu hawa wawili wanavyopendana na kukubaliana kweli kabisa lakini pamoja na ukweli huu wapo watu wanaofundisha kwamba agano la kale limejaa ghadhabu na hasira za Mungu na hukumu kali wakati agano jipya limejaa upendo tupu. Hmm. Hebu tuone kama dai hili ni la kweli na jambo sakalo liangalia ni juu ya kupotea kwa mdhambi. Ni juu ya nini darasa? Kupotea kwa mdhambi. Haya, katika Yohana tatu ule mstari wa 16. Agano jipya linahubiri maneno haya. Msomaji kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata hata akamtoa mwana wake wa pekee ili ili kila mtu amwaminie asipotee bali bali awe na uzima wa milele sasa katika fungu hilo darasa agano jipya anahubiri watu ambao watapotea watapotea kwa kukosa uzima wa milele kama kama hawatamwamini Yesu ndio ukanisikilize mtu wa Mungu kufa kwa mdhambi ndilo ubiri agano la kale huku kupotea kwa mdhambi ni nini kama sio ghadhabu katika agano jipya na katika Warumi sura ya sita, mstari wa tatu, tunasoma agano jipya akihubiri ifuatavyo. Msomaji? Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Darasa, mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Ni nani basi? Anayefundisha kwamba agano jipya halizungumzii ghadhabu au halizungumzii hukumu. Haya, katika Yohana tatu, mstari wa 36, agano jipya anasemaje? Msomaji? Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Darasa, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Na tunaposoma ufunuo sura ya 16 tunapata habari za nini pale? Darasa. Habari za majipu na nini? Na maji kuwa damu. Kama damu gani? Kama damu ya mfu. Na nini kingine? Kuumuzwa kwa joto la jua. Na nini kingine? Maumivu makali sana. Kutokana na nini? Mapigo saba yatokayo kwa Mungu. Yote haya yamo katika agano gani? Agano jipya. <laughs> Mbona ni agano jipya lisemalo katika matayo 24 mstari wa 31 kwamba msomaji? Kwa kuwa wakati huo kutakuwepo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa. Nani msemaji wa habari hii ya kutisha? Ni Yesu Kristo mwenyewe. Yakaandikwa katika agano gani? Agano jipya. Haya, katika ufunuoje, ufunuo sura ya 20 mstari wa tisa, ambayo ni agano jipya. Biblia inasemaje? Msomaji? Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Moto ukashuka kutoka wapi darasa? Mbinguni. Ukafanya nini? Ukawala. Ni nini hicho basi? Kama si ghadhabu katika agano jipya. Haya, tujikumbushe wakati wa garika. Agano la kale amehubiri katika kitabu cha mwanzo akisema maji yalitoka juu na kuagarikisha. Sasa ukisoma agano jipya katika ufunuo sura ya 14 ule mstari wa tisa na wa kumi, agano jipya anahubiri akisemaje? Msomaji? Mtu awaye yote akimsujudu mnyama atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Hebu tukusomeeni na ufunuo moja ule mstari wa nane. 
bali waoga na wasioamini na wachuki zao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudua sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti hii ni katika gano jipya ni nadi basi asemaye hakuna ghadhabu katika gano jipya wapenzi ghadhabu ya Mungu ni dhidi ya wadhambi na ipo pale pale ilivyo katika gano la kale ndivyo ilivyo pia katika gano jipya sasa, kwa upande mwingine, ni nani asemaye kwamba hakuna upendo katika gano la kale? Sikiliza. Ni agano la kale aliyesema maneno haya katika Isaya sura ya kwanza mstari wa 18. Msomaji? Haya njoni tusemezane asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Mstari wa 19. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Darasa, ni nini hicho basi? Kama sima ubidi ya upendo katika gano la kale. Hapo sasa. Na katika Yeremia tatu, mstari wa 14, agano la kale anahubiri kwa kusema hivi. Msomaji? Rudini enyi watoto wenye kuasi asema Bwana. Ni nini hicho kama si maubiri ya upendo katika agano la kale? Hebu tuangalie pia kitabu cha Hosea sura ya 14 ule mstari wa kwanza. Agano la kale anahubiri kwa kusema nini pale? E Israeli, mrudie Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Ni nini hicho kama si maubiri ya upendo katika agano la kale? Wapendwa, ni agano la kale lililohubiri habari za Yesu katika Isaya tatu ule mstari wa tatu. Sikiliza. Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Aha. Mtu wa huzuni nyingi ajuae sikitiko. Mtu wa nini darasa? Wa huzuni. Ajuae nini? Ajuae sikitiko. Yanasema na nani hayo? Na agano la kale. Kwa habari ya nani? Ya Kristo. Ni nani basi asemaye kwamba hakuna upendo katika agano la kale? Kwa ujumla wapendwa, agano la kale na agano jipya ni ndugu wanapendana sana wanaubiri ujumbe mmoja. Hakuna kati yao apendaye kwamba mwanadamu hawatenganishi. Agano la kale hakupenda tangu mwanzo na agano jipya naye pia hapendi. Na ili watu wasipuuze maubiri ya agano la kale. Agano jipya anasema wazi wazi katika kitabu cha Timotheo ya pili sura ya tatu ule mstari wa 16. Msomaji? Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kila nini darasa? Kila andiko. Msomaji? Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Darasa? Lafaa kwa mafundisho. Kwa nini? Kwa kuwaonya watu makosa yao. Na kwa nini? Kwa kuwaongoza. Na kwa nini? Na kuadhibisha katika haki. Kwa hiyo andiko liwe katika agano la kale au katika agano jipya, darasa lafaa kwa mafundisho. Haleluya darasa. Amen. Wapenzi jueni jambo hili sasa. Wakati wote Yesu alipokuwa hapa, alikuwepo na agano la kale tu. Kile ambacho Yesu alikisema kwa sehemu kubwa alikinukuu katika agano la kale. Yesu alikuwa ni mhubiri aliyetegemea agano la kale. Yesu aliposema katika Yohana tano, mstari wa 39 ya kwamba mwayachunguza maandiko na hayo ndiyo yanayonishuhudia darasa maandiko hayo yalikuwa ya mhubiri aitwaye agano la kale. Na katika Yohana saba mstari wa saba Yesu alipoomba kwa baba yake akisema watakase neno lako ndio kweli, neno alilokuwa nalo Yesu ni lile lililohubiriwa na nani? Agano la kale. Haya, katika Yohana tano ule mstari wa sita na saba na hili ni kali. Lipigieni mstari mkiweza. Msomaji kwa maana kama mgemwamini Musa mgeniamini mimi kwa sababu yeye aliandika habari zangu lakini msipoyaamini maandiko yake mtayaamini wapi maneno yangu darasa maandiko hayo ni maandiko ya mhubiri aitwaye nani agano la kale na katika matayo 24 mstari wa 35 Yesu akasema mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe swali maneno hayo ni yale ya mhubiri aitwaye agano la kale kisha katika Yohana kumi mstari wa 35 Yesu anasemaje Maandiko hayawezi kutanguka. Maandiko aliyokuwa nayo ni yapi? Ni agano la kale. Si hivyo tu, katika Mathayo sura ya 22 mstari wa 29, Yesu alisema maneno yafuatayo. Msomaji, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Darasa, maandiko aliyoyasema Yesu yalikuwa ni yapi? Yalikuwa ni agano la kale. Na katika Yohana 15 ule mstari wa tatu, Yesu alisemaje? Msomaji, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Darasa, neno hilo lilikuwa wapi? Katika agano la kale. Tunaendelea. Tuje sasa wakati Yesu akiwa njiani kwenda Emmaus baada ya kuwa amefufuka. Na akawa anatembea na wanafunzi wake wawili ambao kwanza hawakumtambua. Yesu aliwaambia nini katika Luka sura ya 24 na ile fungu la 25? Msomaji, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Darasa, manabii aliyowasema Yesu na yale waliyoyasema hao manabii yalikuwa ya nani? Yalikuwa ya agano la kale. Sasa fungu la 27 la hiyo Luka sura ya 24 linasema Yesu akaanza kutoka Musa na manabii wote. Darasa, akaanza kutoka Musa na manabii wote. Ni kusema nini hapa? Ni kusema alipoanza na Musa, alianza na kitabu cha mwanzo, kitabu cha Musa. Haleluya. Amen. 
akawaambia sikilizeni pale Mungu aliposema kumwambia nyoka katika mwanzo sura ya tatu mstari wa 15 kwamba msomaji nami nitaweka wadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huwa utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino kwa Yesu akasema basi huyo ndiye mimi nilikuja hapa duniani kumponda kichwa yule joka nanyi mefadhaishwa kwa yeye kuniponda kisigino lakini kidonda changu ni cha muda tu nilikufa ndio lakini nimefufuka na ninazofungua mauti na kuzimu na ninaishi milele lakini nitakapomkabili huyo joka katika ile vita ya Almagadon yeye hataishi tena wala maombolezo kwa watu wangu hayatakuepo tena wala kilio wala machozi haleluya darasa amen sasa wapendwa ikiwa Yesu alilithamini neno la huyo muhubiri aliyeitwa agano la kale mimi na wewe je Hebu usikilize zaidi na sasa nikupeleke kwenye kujaribiwa kwake Yesu. Wakati Ibilisi anamjaribu Yesu, Ibilisi alimwambia hivi katika Mathayo sura ya 4 mstari wa tatu. Msomaji, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe yawe mkate. Darasa, Bwana Yesu alimjibu je Ibilisi? Imeandikwa. Ilikuwa imeandikwa wapi? Katika agano la kale. Haleluya. Amen. Ndiyo, ni katika kumbukumbu ya Torati sura ya nane, mstari wa tatu, ambapo neno linasemaje msomaji? Apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Haya, hapa Kristo alikuwa akinukuu maandiko ya muhubiri aitwaye Agano la kale. Sasa Ibilisi alipoona Yesu amenukuu maandiko, naye akaenda humo humo akanukuu kwa hira Zaburi moja ile fungu la moja na mbili juu ya malaika kumuokoa Yesu asichubuke. Lakini Yesu akampiku Ibilisi kwa kumwambia tena, imeandikwa. Aha. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Yesu alipomwambia imeandikwa, ilikuwa imeandikwa wapi? Katika agano la kale. Sunona. Yesu alikuwa akinukuu kumbukumbu ya Torati sura ya sita, mstari wa sita. Leo wewe uambiwe agano la kale lililokuwa na nguvu aliyoitumia Yesu kumshinda shetani, shetani huyo akudanganye wewe kwamba hilo halipo. Achana nalo akushinde na utaenda jihanamu. Kweli kabisa. Naam, darasa mmesikia? Ndio. Wapenzi niseme kwamba mbinu za shetani kuwadanganya watu makanisani na duniani kwa ujumla ni nyingi. Ukatazame ufunuo sura ya 12 na fungu la 12, ujue muda wa shetani na tabia yake, ana asira, akijua kuwa muda wake darasa ni mchache tu. Hivyo nadhani wewe ni mwana wa Mungu eti kwa kuwa unasoma Biblia shetani anasoma. Usidhani wewe ni mwana wa Mungu kwa kuwa unakwenda kanisani kila sabato, Jumamosi au Jumapili, shetani naye huenda kanisani humo kila Jumamosi na kila Jumapili na ujihudhurisha misikitini kila Ijumaa. Ndio maana rafiki zangu akihudhuria mle katika sala hiyo yote utawasikia akisema astaghfirullah rabbi mimi kuli dhambi na watu kuli dhai. Na hata wanapotaka kusoma Qur'an tukufu, shari tuanze kujikinga kwa Mwenyezi Mungu wakisema audhu billahi minashaitani rajim. Wanajua Usidhani wewe ni mwana wa Mungu eti kwa kuwa unaimba kwenye kwaya ya kanisa nataka nikwambie shetani huku ndiko alikuanzia alikuwa mwimbaji katika kwaya ya mbinguni sasa iwapo ubiri wa leo tutatumia japo asilimia kumi ya wakati wa maubiri yetu kunukuu neno katika Biblia bila kulipinda kwa ajili ya matakwa yetu bali kama Mungu alivyoliagiza tusingekuwa na utizili wa madhehebu ya leo ukweli ungekuwa bayana kama anga unayoiona hapo juu na watu wangeonywa na kumgeukia Mungu kabla mlango wa rema hujafungwa na mpendo nani sikiliza neno la Mungu lina nguvu ndani yake. Humgeuza mdhambi akawa mtakatifu. Lakini kama hatutalihubiri lilivyo, badala yake tukasema uongo, hukumu ya Mungu kwa waongo wote imekaribia. Sasa ni hivyo mimi sisi sote ni kondoo wa Mungu. Adui yetu ni mmoja tu naye ni yule joka mkubwa, yule nyoka wa zamani aitwa ibilisi na shetani au danganya ulimwengu wote. Ni shetani ambaye leo anawataka watu makanisani kuliacha agano la kale. Si kwamba analipenda agano jipya, ah ah, hilo nalo alipendi anayachukia maagano yote mawili kwa nini kwa sababu kila anayeamini maagano yote mawili huyo ndiye mwenye nuru limwenguni kila anayeamini maagano yote mawili ndiye mwenye nguvu za kuyashina majaribu yote ya shetani majaribu hayo ni pamoja na tamaa za mwili kwa aina zake zote ziwe za mali ziwe za mavazi ziwe za vyakula ziwe za vinywaji iwe ni washerati au zinzi au kiburi na kutokana na shetani kwa teka wengi wahubiri hawa wawili agano la kale na agano jipi hawaende sasa kuhubiri makanisani Washiriki wengi sana wanapokwenda makanisani wanawaacha kwenye makabati, wanawaacha juu ya meza, wengine wanawaacha masandukuni kama kumbukumbu tu na kwa ajili hii. Watu wengi sana wanakwenda makanisani wakiwa na magari mazuri, ndio, wakiwa na mavazi mazuri, ndio, wakiwa na chewing gum, jojo, big G, ndio, wanakwenda makanisani wakiwa na mabegi, wakiwa na mizaa, wakiwa na madaha, wanakwenda makanisani wamejipamba kwa urembo, kwa vitu vya thamani, kwa mikufu, kwa bangili, kwa dhahabu, wanawake kusuka nywele mitindo mbalimbali yebo yebo kilimanjaro vitunguu bambucha bob style <laughs> biblia inabaki nyumbani kwenye meza au kabatini 
na kwa kuwa hakuna biblia makanisani makanisa yetu yamejaa mafundisho ya kijamii kama tuyapangavyo sisi wenyewe maadili mapi na hali zinazokwenda na mazingira yetu ngoja nisame kitu hapa kabla sijamalizia somo hili tuambie mwinjilisti kama wewe ni mwanamke kwa jinsia yako hebu piga picha hii Ufundisho kwamba agano la kale lilipitwa na wakati na kwamba linalokwenda na wakati ni agano jipya. Vema, hilo agano liendalo na wakati linakwambia ni nini nyinyi wanawake? Petro ya kwanza, sura ya tatu, lile fungu la tatu hadi la sita. Msomaji, kujipamba kwenu usiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele. Yani? Yani kusuka nywele. Aha. Na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Bali? Bali kuwe utu wa moyoni usionekana. Katika nini? Katika mapambo yasioharibika. Yani? Yani roho ya upole na utulivu. Roho iliyo ya namna gani? Iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana? Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Wanawake walio katika agano gani darasa? Agano la kale. Ambao ndio fundisho kwa wanawake walio katika agano gani? Agano jipya. Msomaji endelea Petro ya kwanza sura ya tatu, lile fungu la tano. maana maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliofanya nini walomtumaini Mungu na kuwatii wa ume zao kama vile kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akafanya nini kwa utii huo akamuita Bwana akamuita Bwana nanyi nanyi ni watoto wake nanyi wanawake ni nani nanyi ni watoto wake darasa ujumbe huu kwa wanawake umo katika maagano magapi mawili kwanza Agano la kale. Pili? Agano jipya. Je, magano haya yanapingana? Hapana. Je, wanawake kusuka nywele au kujipamba kwa vitu vya thamani na dhahabu? Utasema ndilo fundisho la agano jipya lisemwaro kuwa linakwenda na wakati? Hapana. Eh? Hapana. Aliye na sikio la kusikia? Nasikie. Wapendwa, katika Yohana sura ya sita mstari wa sitini na tatu msemaji ni Yesu anatuambia hivi. Roho ndiyo itiao uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Ndugu zangu, tunahitaji uzima. Neno la Mungu ndilo uzima. Neno hilo ni agano la kale na agano jipya. Magazeti tuyasomayo, hayatoshi. Utasoma majira, utasoma Tanzania daima, utasoma Nipashe, utasoma The Guardian, utasoma Mwananchi, utasoma Jambo Leo, utasoma Business Times, utasoma The Daily News, utasoma The Citizen, utasoma Mtanzania, utasoma Uhuru, utasoma Jamhuri. Yote haya yatakuambia kile watu wanachofanya lakini hayatakuambia kile watu wanachopaswa kufanya ili wapate wokovu hayatakuambia wito wangu kwako ni nini ni kwamba ulitafute neno la uzima neno la Mungu kabla halijadimika Biblia inasema itakuja njaa ya kukosa kulisikia neno hilo la uzima neno la Mungu ni neno la Mungu linalotuambia ni wapi tulikotoka na kwa nini tuko hapa na ni wapi tunakokwenda Tukigeuza nyuso zetu tusilikaribia neno hilo. Tukigeuza nyuso zetu tusikubali agano la kale. Basi, tutaaminishwa kwamba tulitokana na nyani. Lakini tukiliamini agano la kale na kuyatumia maandiko yake kama Yesu alivyoyatumia, huko ndiko iliko nguvu ya hakika ya kumpinga shetani, ya kumshinda na kumwambia shetani imeandikwa. Wapenzi, tunahitaji mkono wa Mungu kutuimarisha upya katika neno lake. Ni neno la Mungu pekee likuwa kishialo kwamba tutakapokufa tutaishi tena baada ya kufuliwa kwetu na kupelekwa mbinguni ambako tutakaa kwa miaka elfu moja kabla hatujarudi hapa tukiwa katika mji mpya mji wa Mungu Yerusalemu mpya utakaokuwa ukishuka kutoka mawinguni tarumbeta itakapolia tutaenda nyumbani na Yesu tuombe Mungu wetu na baba yetu kwa neno lako tulilolisikia ni hatari kwetu tukilipuuza tujalie roho ya ushindi tukurudie kwa maungamo na utuandae kwa uzima wa milele ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Mpendwa msikilizaji, naamini umebarikiwa kwa somo la leo. Kama utapenda kuwasiliana na mwitilisti mkangara juu ya muzi wako au swali lako au hitaji lako la kiroho, mpelekee ujumbe au mpigie simu kwa namba zifuatazo. Tigo 0715, Airtel 0784, Voda 0767. Zantel 0779 namba ni 314629 Narudia Tigo 0715 Airtel 0784 Voda 0767 Zantel 0779 namba ni 314629 Kwa sasa endelea kubarikiwa na vipindi vinavyoendelea Hii ni Morning Star Radio sauti ya matumaini watu wote